amehami wa Kenya. Kwingineko wa Kenya zaidi wa, wa Kenya wanazidi kuitikia wito wa kutoa msaada kwa wale wasiojiweza ambao hali zao zimedorora kutokana na hatari ya virusi vya corona. Hata hivyo bado kuna wasiwasi wa iwapo misaada hiyo itawaepusha na hatari ama itawaweka katika hatari yenyewe hasa ya kuambukizwa zaidi na virusi vya corona. Hii leo vurugu imesheheni katika shughuli ya kugawa msaada wa chakula katika eneo la Kibra hapa jijini Nairobi. Lakini je ni nani wa kulaumiwa ni raia kwa kutojali ama ni wagawa msaada huo kwa kukosa taratibu mwafaka ya ugavi huo. Brano Tieno anarifu kwa kina. Ndiyo taswira iliogubika shughuli ya kugawa msaada wa chakula katika ofisi ya DC mtaa wa Kibra. Mamia walokusanyika kupokea msaada huo wakitawanywa na polisi baada ya mori kuwa panda kutokana na wanachosema ni kubaguliwa katika mgao huo. Na baada ya wingu kali la vito za machozi hivyo kupotea, waliendelea kama kawaida. Yote haya natendeka licha serikali kupiga marufuku mikusanyiko ya hadhira. Na wakazi wenyewe wanafahamu fika hatari inayowakodolea macho. Hapa maani tuko, tunaatarisha maisha. Kwa bada tuko mutu kwa mugine, mutu kwa mugine. Na wamepeana futi moja na nusu kwa mutu. Juya nja, ayueza kani, watu wanasukumana huku na huku, huku na huku. Siyo sasa diyo korona, sasa diyo itakuambikisa. Sasa kibira, walikuwa wanatuletea chakula, ama walikuwa wanaleta kutumalisa. Hata hivyo wakazi hao walilaumu maafisa wa serikali, kwa kile wanachukitaja kuwa ukosefu wa mpangilio mwafaka, wakuendesha shugli hiyo. Wakidai kuahidi wakuwa shugli yenyewe, ingeendesha ndeshwa kwa utaratibu kitu kilifanyika baya ni kutuita sisi wote na, na chakula hiko inafugiwa pale ndani na hitoki na sisi tunasanya tuna, tuna yote pamoja hapa na tuliabiwa tukai di, di, kila mtu akai distance lakini hapa hakuna distance ni kama ugoja tuliitiwa tupate ugoja saidi Kwingine kwa baraza la jamii ya wahindi nchini limetoa mchango wa chakula chenye thamani ya shilingi milioni miya moja utakao sambazwa katika vitongoji duni mbali mbali jijini Nairobi. Mchango huu ulikabidhiwa kamati maalum iliobuniwa na rais Uhuru Kenyatta kwa lengo la kutoa usaidizi wa dharura kutokana na athari ya maradhi ya COVID-19. Challenges of what we are looking at, one is medical agencies or needs where we can and then the other one is livelihoods yeah. making sure that people have food because we know the society is going to be stretched wizara ya afya hileo imepokea msaada wa maski 1100 kutokana na shirika la jumia linaloendesha shughuli zake kupitia soko la mtandaoni maski hizo zimetengewa wa hudumu wa afya wanaongoza vita dhidi ya maradhi ya covid 19 mbunge wa lugari ayub savula kwa ushirikiano na kampuni ya sukari ya butali wametoa jumla ya chupa elfu nne za vitakasa mkono zitakazo sambazwa katika kaunti ya Kakamega. Savula pia alitoa mchango wa maski yenye thamani ya shilingi laki tatu. The responsibility as leaders to join in and help the Ministry of Health and the President of the Republic of Kenya, Uru Kenyatta, to ensure that we safeguard our people against the killer disease called Corona. Brian Utienu, KTN News.